இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கட் செட் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜூனர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் கட் செட் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கட் செட் அப்படின்னா என்ன ஸோ அந்த நேம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ கட் செட்டுங்கிறது செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் கிராஃப் பாருங்க இது ஒரு கனெக்டட் கிராஃப் அப்படிதானா கனெக்டட் கிராஃபில் சம் செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அப்படிதான் எட்ஜஸ்ங்கிறது நமக்கு என்னது மொத்தத்தில் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கு ஏ பி சி டி இ ஜி எஃப் ஹெச் கேனி இத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கு அப்படிதான் ஸோ இந்த எட்ஜஸ்ட்ல சம் எட்ஜஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அப்போ ஒரு கனெக்டட் கிராஃப்ல சம் எட்ஜஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுல எந்தெந்த எட்ஜஸ் ரிமூவ் பண்ணால் அந்த கிராஃப் வந்து டூவா ஸ்பிளிட் ஆகுதோ அந்த எட்ஜஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் கட் செட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அப்போ இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஹூஸ் ரிமூவல் ஃப்ரம் ஜி லீவ்ஸ் G disconnected. So, ஒரு கட் செட் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா கோ சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த கிராஃபை வந்து என்ன ஆகும் டூவாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் எத்தனை வெர்டெக்ஸ் இருக்குது மொத்தம் சிக்ஸ் வெர்டிசஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் எட்ஜஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இன்னும் இருக்குல்ல இது தான் நமக்கு கட் செட் ஸோ கட் செட்டை நம்ம இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒரு டாட்டர்ட் லைன் மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் வரைஞ்சிருப்போம் இப்போது இந்த கிராஃபில் இந்த லைன் வந்து என்னது இந்த எட்ஜஸ் என்ன பண்ணும் ரிமூவ் ஆகும் அப்போது இந்த இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த கிராஃப் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போது ஏன்னு ஒரு எட்ஜு சின்னு ஒரு எட்ஜு டின்னு ஒரு எட்ஜு எஃப்னு ஒரு எட்ஜு இந்த நாலு எட்ஜு என்ன ஆகிடும் நமக்கு இந்த கிராஃபை விட்டு ரிமூவ் ஆகிடும் அப்படி ரிமூவ் ஆனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது இவ்வளோ ஒரு பாட்டும் இது இப்படி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஒரு பாட்டு நமக்கு என்ன இருக்கும் கிடைக்கும் அப்போது ஒரு கட் செட் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு கிவன் கிராஃபை வந்து ரெண்டாக என்ன பண்ணுது ஸ்பிளிட் பண்ணுது ஓகேவா ரெடி டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்பொழுது அந்த கிராஃபோட ரேங்க் வந்து ஒன்னாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா அந்த ரேங்க் ஆல்ரெடி இருந்த ரேங்க்லேருந்து ஒரு வேல்யூ என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம ரேங்க் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் வெட்டிசஸ் மைனஸ் காம்பனன்ஸ் ஸோ காம்பனன்ஸ்னால் என்னென்னா இப்போ கனெக்டட் கிராஃபுக்கு வந்து எப்போவுமே காம்பனன்ட் வந்து எனது ஒன் இப்போ இந்த கிராஃபில் வந்து காம்பனன்ட் அப்படின்னா இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கிராஃபாக இருக்குது அப்போ காம்பனன்ட்டுங்கிறது ஒன் டிஸ்கனெக்டட் கிராஃபில் ரெண்டு காம்பனன்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுக்கு காம்பினன் வந்து டூ இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு ரேங்க் ஃபைன் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் எத்தனை இருக்குது நமக்கு சிக்ஸ் வெர்டிசஸ் இருக்குது எப்போவுமே கனெக்டட் கிராஃபுக்கு ரேங்க் என்னது தான் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நமக்கு என்னது ஃபைவ் ஆனால் இந்த கிராஃப் அதாவது கட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ரெண்டு ஸ்பிட் ஆயிரும் அப்போ ரேங்க் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபோராக வரும் எப்படி ஃபோர் ஆகும்னா நம்பர் ஆஃப் வெர்டிஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் காம்பனன்ஸ் என்ன ஆகுது நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஒரு காம்பனன்ஸ் என்ன ஆகும் டூ காம்பனன்ஸாக மாறும் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் இதை தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா த ரிமூவல் ஆஃப் எட்ஜஸ் ரெடியூசஸ் த ரேங்க் ஆஃப் த கிராஃப் பை ஒன் ஓகேவா ஸோ டெஃபினிஷன்ஸ் வந்து ரெண்டாவது பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ கட் செட்டுனா என்னென்னா செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஓகேவா நமக்கு செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் தான் கட் செட்னு சொல்கிறோம் அந்த எட்ஜஸ்ஸை அந்த கிராஃப்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஃப் எப்படி மாறும் கனெக்டடாக இருந்து டிஸ்கனெக்டாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இது தான் கட் செட் நம்ம வந்து ஒரு கிராஃபுக்கு நிறைய கட் செட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எட்ஜஸ் அதாவது ஏ பி ஜி இந்த மூணு எட்ஜஸ்ஸே ரிமூவ் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஆகும் கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அப்படிதானா அதே மாதிரி இப்படி அப்போ ஒரு கிராஃபுக்கு நிறைய கட் செட் உண்டு ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டுங்கிறது நமக்கு டிஃபர் ஆகும் ஓகேவா ஒரு கட் செட்டில் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ ஏ சி ஹைச் டி அதாவது ஏ சி ஹைச் டி இது வந்து நமக்கு ஒரு கட் செட் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா ஆல்ரெடி ஏசி ஹைச்சே நமக்கு ஒரு கட் செட் தான் அப்படிதானா ஏசி ஹைச்சு இந்த மூணு எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணால் இங்கே எப்படி ஆயிரும் இந்த எட்ஜு இந்த எட்ஜும் போயிடும் அப்போ இது ஒரு பாட்டு இவ்வளோ ஒரு பாட்டாக மாறும் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஏசி ஹைச்சு ஆல்ரெடி ஒரு கட் செட் தான் அப்போ ஏசி ஹைச்சு டிங
therefore a cut set can also be defined as a minimal set of edges in a connected graph whose removal reduces the rank of the graph by 1 indha nam already paatha adha or cut set vandu or graph renda vandu enna pannu cut pannu therefore adanal adha nam enna solrona it is defined idha nam eppadi define pannalam minimal set of edges in a connected graph adhavadhu indha edges nam remove pannita enna aidum indha graph oda rank vandu 1 ah vandu enna aidum kammi agum okay va 5 la irundha 4 ah kammi agum rank by 1 or value enna agum rank la irundhu kammi agum இதோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து கட் செட் வந்து யூஸ் ஆகுது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய வேர்டிசஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல இந்த வேர்டிசஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா சிட்டிஸாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் சிட்டிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த எட்ஜஸ்ட் நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணலாம்னா டெலஃபோன் லைன்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த வி ஒன் வி டூ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்னது சிட்டிஸ் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டிசஸ் எல்லாம் நமக்கு சிட்டிஸ் இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நமக்கு என்னென்னா டெலஃபோன் லைன்ஸ் ஓகேவா இந்த கட் செட்டை வச்சு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண முடியும் நமக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர்டெக்ஸ் ஒன்று பாருங்க இதை நம்ம ஒரு சிட்டி எடுத்துருக்கோம் இந்த சிட்டிக்கு வந்து எத்தனை டெலஃபோன் லைன் இருக்கு த்ரீ டெலஃபோன் லைன்ஸ் இருக்கு இதே நேரம் வர்டெக்ஸ் த்ரீங்கிற இந்த சிட்டிக்கு பாருங்க ஒரே ஒரு டெலஃபோன் லைன் தான் இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து இந்த லைனை கட் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிடும் இந்த இந்த சிட்டிக்கு வந்து என்ன ஆகாது கம்யூனிகேஷன் வந்து என்ன ஆயிடும் தடைப்பட்டுரும் நான் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரீச் ஆகாது அப்போ எந்த இடத்துல வந்து வீக் ஸ்பாட் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு கட் செட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு சிக்ஸ் சிட்டிஸ் இருக்குன்னா அந்த சிக்ஸ் சிட்டிஸை நம்ம கிராஃப்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அந்த சிட்டிஸை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டெலஃபோன் லைன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எட்ஜஸ்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ்ல எந்த சிட்டிஸ்ட் <laughs> எல்லாமே தனித்தனி தியரமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பேனிங் ட்ரீ பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேலே கார்ட் கொடுக்குறேன் அதையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகேவா எவ்ரி கட் செட் இன் ஏ கனெக்டட் கிராஃப் ஜி மஸ்ட் கண்டெயின் அட்லீஸ்ட் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்பானிங் ட்ரீ ஆஃப் ஜி ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸ்பானிங் ட்ரீ பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பானிங் ட்ரீயில் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் உண்டு ஒன்று வந்து பிரான்ச் இன்னொரு வந்து கார்டு ஓகேவா அந்த ட்ரீயில் கவர் ஆகக்கூடிய எட்ஜஸ் எல்லாம் பிரான்ச்னு சொல்லுவோம் அதில் கவர் ஆகாத எட்ஜ் எல்லாம் கார்டுனு சொல்வோம் அப்போ ஒரு கனெக்டட் கிராஃப்ல இருக்க கூடிய ஒவ்வொரு கட் செட்டுமே மஸ்ட் கண்டெய்ன் அட்லீஸ்ட் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்பானிங் ட்ரீ ஆஃப் ஜி இப்போ ஒரு கிராஃபுக்கு வந்து ஸ்பானிங் ட்ரீங்கிறது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல இருக்க கூடிய ஒரு எட்ஜ் அதை நம்ம அந்த கிராஃபோட அந்த ஸ்பானிங் ட்ரீயோட பிரான்ச்னு சொல்லுவோம் ஸ்பானிங் ட்ரீக்கு வந்து எட்ஜை நம்ம பிரான்ச்னு சொல்கிறோம் அந்த பிரான்ச் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரான்ச்சாவது நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த கட் செட்டில் இருக்கும் கட் செட்னு எனது செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் தானே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி டூ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இந்த கனெக்டட் கிராஃப் ஜி எனி மினிமல் செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் கண்டெய்னிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் எவ்ரி ஸ்பானிங் ட்ரீ ஆஃப் ஜி இஸ் அ கட் செட் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் பாருங்கள் கட் செட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எனி மினிமம் தெரியும் <laughs> அப்போ ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்லேயும் வந்து ஹேஸ் அன் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்லேயும் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இருக்கு இன் காமன் வித் எனி கட் செட் இது வந்து அனதர் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு தியரம் த ரிங்ஸ் அம் ஆஃப் எனி டூ கட் செட்ஸ் இன் எ கிராஃப் இஸ் எய்தர் அ தேர்ட் கட் செட் ஆர் அன் எட்ஜ் டிஸ்டைன் யூனியன் ஆஃப் கட் செட்ஸ் ஸோ இதை நம்ம செப்பரேட்டாக என்ன பண்ணலாம் தியரமாக பார்க்கலாம் ஸோ எனி வந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கான்செப்ட் ஓகேவா டூ மார்க்ஸ்லாம் கேட்பாங்க கிராஃபுக்கு வந்து நிறைய என்ன இருக்கும் கட் செட் இருக்கும் ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் வந்து அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் எப்படி ஒரு கிராஃபிக்கு நிறைய சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குமோ ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் சர்க்கியூட்ஸ் கம்மியாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் ஓகேவா நமக்கு வந்து ஒரு கிராஃபுக்கு நிறைய கட் செட் இருக்கிறதுனால எல
எதனால் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் நமக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கூடிய ஸ்பானிங் ட்ரீ ஸ்பானிங் ட்ரீனா எல்லா வேர்டிசஸையும் வந்து என்ன ஆகும் கவர் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கிராஃப் இது வந்து ஒரு கட் செட் ஓகேவா ஸோ இந்த கட் செட் வந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் தான் ஏன் மாறுச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பானிங் ட்ரீல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரான்ஞ்சை வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு பிரான்ஞ்சை மட்டும் என்ன ஆகுது கவர் பண்ணுது அந்த கட் செட்டில் ஒரே ஒரு பிரான்ஞ்ச் மட்டும் இருக்குது இப்படி இருந்தால் இது ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் அப்போது நம்ம வந்து ஒரு கிராஃபிக்கு நிறைய ஸ்பானிங் ட்ரீ வரைய முடியும் இப்போ இந்த ஸ்பானிங் ட்ரீக்கு வந்து எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் இருக்குது ஃபைவ் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டுக்கும் கட் செட்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா கட் செட்னால் செட் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஹூஸ் ரிமூவல் ஃப்ரம் கிராஃப் ஜி டிஸ்கனைஸ் கிராஃப் அவ்வளோ தான் நமக்கு கான்செப்ட் அடிஷ்னலாக ஒரு கண்டிஷன் வரும் என்ன கண்டிஷன்னா இந்த ஸ்பானிங் ட்ரீ நம்ம கன்சிட் பண்ணுறோம்ல அந்த ஸ்பானிங் ட்ரீல ஏதாவது எக்ஸாக்டாக ஒரு பிரான்ச்சை வந்து அந்த கட் செட் வந்து என்ன பண்ணும் கட் பண்ணும் ஓகேவா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டு நம்ம என்னவும் சொல்லுவோம் பேசிக் கட் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒரு ஸ்பானிங் ட்ரீல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கார்டுமே வந்து நமக்கு ஃபண்டமெண்டல் சர்க்கியூட்டில் வரும் ஒரு ஸ்பானிங் ட்ரீல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும் வந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஃபண்டமெண்டல் சர்க்கியூட்னு என்னொரு டாபிக் பார்ப்போம் ஸ்பானிங் ட்ரீல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாக்டாக ஒரு பிரான்ச் வந்து கவர் ஆகும் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக ஒரு கார்டு கவர் ஆகும் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் சர்க்கியூட் இது வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இதில் சர்க்கியூட் வருது கார்டு இது கட் செட்டு பிரான்ச் ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் கட் செட் ரொம்ப சிம்பிள் அதுலேருந்து ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் புரிஞ்சுக்கிறதும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஸ் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜினஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ